ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അനിമൽ പി എസ് സി ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിലാണ് ഇനി ഏകദേശം ഒരു മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ പഠനം തുടങ്ങാത്തവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ കുറേ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നാലഞ്ച് മാസം അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മുമ്പ് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം ഈ എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടും അതിലൊന്നും നമുക്ക് നല്ല മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയാത്തവരും ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു റിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടത്തിയ പോലുള്ളൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു വലിയൊരു തലവേദനയായി മാറും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനാവും അതിനാണ് നമ്മൾ റിവേഷ് റിവിഷൻ നടത്താൻ പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മളോട് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പുതിയതൊന്നും പോകേണ്ട നമ്മൾ പുതിയതിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട നമുക്ക് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും റിവേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പഴയ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാകുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് റിവേസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മാസം നമുക്കിത് മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ അപ്പോൾ റിവിഷൻ ഓൺലി റിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എൻ്റെ പറ്റി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതായത് പി എസ് സി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പി എസ് സി ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ എക്സാമുകൾ അതായത് ഓരോ ആഴ്ചയും പുതിയ പുതിയ പല തലത്തിലുള്ള എക്സാമുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ പലരും ഇത് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എക്സാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ആ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കീം വെച്ച് ആൻസർ കീം എടുത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ജി കെ എന്തായാലും കാണും എല്ലാ എക്സാമിലും പി എസ് സി നടത്തുന്ന എല്ലാ എക്സാമിലും ഒരു ഇരുപത് ജി കെ നമുക്ക് ജി കെയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു മാസം ഒന്ന് തള്ളി നീക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് ഒരു ജനുവരി തൊട്ട് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഈ ഒരു മാസം വരെയുള്ള നമ്മൾ ഈ ഇതുവരെ നടന്ന ഇതുപോലെ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇരുപത് മാർക്ക് ജി കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഈ ചോദിച്ച ജി കെ തന്നെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വരാറുള്ളതും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചുളിവിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജി കെ ജി കെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരും ജി കെയുടെ ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഇരുപത് മാർക്ക് ജി കെ ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് ഈ ഇരുപത് മാർക്ക് ജി കെയിൽ നിന്നും ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഈ ജി കെ പാഠഭാഗത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ഫാക്ട് അബൌട്ട് കേരളം ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സയൻസ് ഏകദേശമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ജീക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ പത്ത് മാർക്കിൽ ഈ ജീക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫാക്ട് അബൌട്ട് കേരളയുടെ പത്ത് മാർക്ക് അതായത് റീനൈൻസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ബേസിക് വിവരങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
കഴിയുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റാണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട റിപ്പോർട്ട് സീ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചും ആക്റ്റീവ് വോയ്സും പാസീവ് വോയ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പല പല സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇതിനും സമയം കൊടുക്കുക പിന്നെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് എന്ന മേഖല ഇത് രണ്ട് ഇരുപത് മാർക്കുണ്ട് പത്ത് പത്ത് വെച്ച് മെൻ്റൽ ലെവലിറ്റിയും അതുപോലെ കണക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇരുപത് മാർക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കാരണം ഓരോ ഫോർമുലയും ഓരോ കണക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ദൂരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടായുള്ള ഫോർമുലോസൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കണക്കെടുത്തു ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാത്തവർ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോർമുലാസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം കണക്കിന് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മുപ്പത് ദിവസം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും മധുരോടൊപ്പം തന്നെ ചേർക്കുക ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മേഖലകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഫാക്ട് അബൌട്ട് കേരള ഐ ടി സയൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ മേഖലകളൊക്കെ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫെയിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അറിവ് തന്നിട്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കിപ്പോൾ റാങ്ക് ഫെയിൽ നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ ചെറിയ നോട്ട് നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കും നിങ്ങളും അങ്ങനെ പഠിച്ചെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ആ നോട്ട് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും റിവിഷൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു വിടുക നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ നമുക്ക് പയറ്റി നോക്കാം കാരണം മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ജ്ഞാനം അതായത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു അറിവുള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഈ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽ തന്നെ മാറും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു മുപ്പത് ദിവസം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതുപോലെ കണക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു കണക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണക്കിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ച് നമുക്ക് തരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർത്ത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്ത ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് പൈസ് പാസി വോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പിന്നെ എതിർപ്പതം പര്യായ പദം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലെവലല്ല മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെന്നിരുന്ന് പരീക്ഷ ആൾ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ നമുക്കൊരു ഇനി ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തോടെയും കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലും ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ അതായത് ഇനിയും എനിക്കൊരു പത്ത് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ദിവസമോ എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനും നല്ലതായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറി ജോലി മേടിച്ചതിനെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും മനസ്സിൽ തോന്നും എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഉയർന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതിൽ തളരരുത് കാരണം നിങ്ങൾ തു
കാരണം യൂട്യൂബിന് തന്നെ ഐ ടി ക്ലാസ് പി എസ് സി എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ ടി ക്ലാസ് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അര മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല നിലവാരമുള്ള നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇടയിൽ നിന്നും ആ അവസാനമൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല നിലവാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണോ അതോ തട്ടിക്കൂട്ട് ക്ലാസ്സാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സാണെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ക്ലാസ് ഐ ടി വിഷയം പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഫാക്ട് അബൌട്ട് കേരള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മാത്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫോർമുലാസ് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സയൻസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡീപ്പായിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അതായത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നമ്മളൊന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അതായത് ഇനി ഒരു മാസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പഠിക്കാം കാരണം ഇനി ഈ ഒരു മാസം എന്ത് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം എങ്ങനെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് അല്ല റാങ്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു റാങ്കിലേക്ക് കിടക്കാൻ കുറച്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഒരു അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മാർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് റാങ്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് നമ്മൾ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നല്ല പ്രാക്ടീസ് വേണം വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഫാക്ട് അബൌട്ട് കേരള ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സയൻസ് ഐ ടി അതുപോലെ തന്നെ കണക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മാസം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അതായത് ഈ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നും നമ്മൾ അതിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട പഠന സാമഗ്രികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാണ്ട് കാരണം ഫേഴ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കാരണം ഫേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ടാലൻ്റ് ഇന്ത്യയോ ലക്ഷ്യയുടെയോ ഏതെങ്കിലും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ മാസം വെച്ച് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം ഒരു വർഷത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് പഠിച്ചാലും മതി അതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നല്ല മനഃപ്പാടം തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നി എന്നാൽ നമുക്കൊരു കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിന്നും ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു നിലവിലുള്ള ലെവലിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും അത് ഒരു അതുപോലെയുള്ള ഒരു പുസ്തകവും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ